In dieser Podcast-Folge spreche ich gemeinsam mit Lisa Stanke über orthopädische Analyse-Tools. Lisa sagt, sie persönlich sieht anhand dieser Bewegungsanalysen das Abbild eines Büroathleten. Also es ist ganz spannend, wie das Ganze abläuft, wie so ein orthopädisches Assessment wirklich im klinischen Setting verläuft und was dann auch die Menschen im Endeffekt damit machen können. Vielleicht ziehst du auch das eine oder andere für dich aus dieser kurzen Podcast-Sequenz mit, Lisa. Ich wünsche dir jetzt schon mal viel Spaß mit der Episode. Du willst bewegt, gesund und mobil sein, anstatt dem inaktiven Büroalltag zu erliegen? Du möchtest deine persönlichen und gesunden Ziele verwirklichen? Dann tanke hier deine Motivation. Herzlich willkommen im Büroathleten Toolkit Podcast, deiner Inspirationsquelle für Bewegung und Gesundheit. Ich bin Sprecher Timo Sämann und präsentiere dir deinen Gastgeber, Julian Syltrop. Hi Lisa, schön, dass du hier im Büroathleten Toolkit Podcast mit dabei bist. Herzlich willkommen. Hallo Julian, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, an die Zuhörer draußen. Lisa und ich, wir kennen uns äh, aus dem Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung. Und ja, Lisa, wir haben uns halt tatsächlich beim Kunden vor Ort in den Bürogebäuden dann das erste Mal gesehen und da zusammengearbeitet. Also passt auf jeden Fall zum, zum Titel des Podcasts und auch zum Thema heute. Es ging damals um ergonomische Geschichten, aber eben auch Bewegungsqualität. Und äh, da steckt ja auch schon so ein bisschen die Analyse des Menschen drin, der dann dort im Büro arbeitet. Ich nehme dir noch kurz was vorweg, aber dann würde ich dich auch bitten, dich selber vorzustellen. Du bist ja als Expertin im Bereich Training und mit Schwerpunkt Orthopädie tätig und da ganz klar nochmal im Zusammenhang mit wissenschaftlicher Diagnostik. Und darüber werden wir ja auch gleich sprechen. Das finde ich ganz spannend hier für diesen Podcast. Jetzt, Lisa, würde ich dich bitten, dich einfach mal der Community draußen vorzustellen, ganz kurz. Ja, mein Name ist Lisa, ich bin 24 Jahre alt. Ich habe letztes Jahr an der Sporthochschule meinen Master beendet. Recht breit gefächerter Master ist das Rehabilitation, Prävention und Gesundheitsmanagement. Genau, und seitdem habe ich halt so ein bisschen geguckt, wie ich mich beruflich eigentlich einordnen möchte und habe halt festgestellt, dass mich vor allen Dingen, der, wie du eben gesagt hast, so der Bereich der sportwissenschaftlichen Diagnostik interessiert. Also wie kann ich überhaupt den Ist-Zustand einer Person erfassen? Auf welchem Level steht diese Person gerade? Um dann dementsprechend auch einfach abzuleiten, wie kann ich der Person am besten helfen? Das heißt, welche Übung braucht die Person? Welche Haltungsschulung braucht sie gezielt? Welche Dehnungsübung, welche Kräftigungsübung? Aber halt auch eben, wie könnte man beispielsweise den Arbeitsplatz für die Person anpassen? Das heißt, ich will nicht ganz so stark in den Reha-Bereich rein, mit wie ich wirklich dann Leuten aktiv nach einer Krankheitsphase helfen kann, sondern eher schon einen Schritt vorher aktiv werden sozusagen, also bevor es eigentlich zu spät ist, den Schalter umzulegen, da schon Hand anlegen und dann mit einer gezielten Erfassung des Zustandes zu bestimmen, welche Übungen richtig sind, um dann aber auch im Nachgang zu überprüfen, habe ich überhaupt das jetzt erreicht, was ich mir zum Ziel gesetzt habe. Also so einen kleinen Retest praktisch. Das ist so ein bisschen das, wo ich gerade meinen Fühler hin ausstrecke. Aber zusätzlich dazu äh, interessiert mich auch allgemein so ein bisschen Thema Schmerztherapie, wie man da vorgehen kann und so der Bereich Training an sich, aber auch Mobility, Regeneration, also... Man merkt schon, ich bin da recht breit aufgestellt, um für vieles zu haben, sozusagen. Ja, cool. Und hast ja auch äh, schon wirklich einiges gemacht, praktisch erlebt, ähm, ja, indem du wirklich auch verschiedene Sachen auch schon in der Arbeit abgedeckt hast. Und du hast unter anderem an der Sporthochschule Köln, also wirklich im diagnostischen Bereich, im sportwissenschaftlichen Bereich sehr intensiv gearbeitet. Und nun bist du ja... Nun hast du ja einen ziemlich starken Fokus ähm, auf die Orthopädie. Und wie sieht dein jetziges Arbeitssetting da in dieser Orthopädie aus? Also du machst ja nebenher noch äh, die Seminare etc. Ähm, aber das klammern wir mal hier aus. Wir wollen uns wirklich auf diese Orthopädie und äh, dein jetziges Setting konzentrieren. Kannst du das nochmal ganz kurz schildern? Weil das wird sozusagen Grundlage dafür sein, ähm, worum es dann gleich auch gehen wird. Also vom Prinzip her ist es recht einfach. Entweder kommen die Patienten halt, weil der Orthopäde sie sozusagen zu mir geschickt hat, die kommen mit einer bestimmten Diagnose oder beziehungsweise teilweise auch mit undefinierbaren Schmerzzuständen. Meistens ist es auch so, dass im Vorhinein MRT, Röntgenbild, ähm, jegliche Untersuchungsoptionen schon ausprobiert wurden, aber es gibt keinen eindeutigen Befund sozusagen. Und dann kommen die zusätzlich einmal zu mir runter in die sportwissenschaftliche Diagnostik und ich mache dann eine Bewegungsanalyse auf dem Laufband. Ich schaue mir die Person einmal im Stand an und einmal im Gang. 
Mhm. Anschauen heißt in diesem Fall, was machen die Füße? Wie stehen die Rückfüße? Knickt deine Person besonders nach innen ein? Geht sie stärker auf der Außenkante? Wie verhalten sich dementsprechend dann auch die Kniegelenke? Ist eine Beinachsenstabilität gegeben oder muss man da vielleicht ein bisschen nachhelfen? Muss man durch gezielte Übungen schaffen, dass die Person im Gang nicht ins X- oder ins O-Bein fällt? Dann die nächste Stufe, einen Schritt weiter höher. Was macht das Becken? Arbeitet das gleichmäßig mit? Verkippt das gleichmäßig zu rechts und links? Oder kann ich hier ein Defizit von der rechten und der linken Seite erkennen, was beispielsweise aber auch auf eine zu geringe Rumpfkraft im Oberkörper zurückzuführen ist? Und so gehe ich dann halt den Körper bis nach oben hindurch. Was macht die Wirbelsäule? Wie sind aber auch die Krümmungsverhältnisse der Wirbelsäule? Steht einer da mit einem leichten Rundrücken? Haben wir ein Hohlkreuz? Haben wir ein Becken, das nach vorne geneigt ist oder eher nach hinten geneigt? Und wenn ich das alles erfasst habe, dann gibt es zusätzlich noch die Option, einen Krafttest zu machen. Da gucke ich mir immer Muskel und Gegenmuskel eigentlich an. Also das auch heißt, hier wieder. Das heißt, das Erste war jetzt ja viel qualitativ. Ne? Du, du beobachtest viel, sowohl genau. in, in der eigentlich starren Haltung. Ja? Ähm, ich Inwiefern das Sinn macht, diese starre Haltung dann wirklich auch zu trainieren, zu üben, finde ich, ist immer so ein bisschen Auslegungssache. Also ich mag das sehr gerne, dass man die, ja, ich, ich nenne es jetzt mal biomechanisch korrekte Position, dass man sie überhaupt kennt, dass man sie halten kann. Aber wir brauchen natürlich eher Bewegung. Das heißt, du schaust auch in der Bewegung, finde ich gut. Also das ist aber alles qualitativ, ne? Genau, also da schaue ich mir halt wirklich nur an, wie ist der Zustand an sich, die statische Aufnahme nutzen wir vor allen Dingen auch immer, um das mit dem Gang zu vergleichen. Weil im Gang zeigen sich dann meistens zusätzliche Probleme oder Schwächen, die man im Stand beispielsweise gar nicht sieht. Also nur weil jemand im Stand eine gerade Beinachse beispielsweise hat, heißt das noch lange nicht, dass die Beinachse wirklich muskulär stabil ist und die im Gang auch so beibehalten werden kann. Und das sind halt die Sachen, die ich dann eigentlich im Gang erst sehe. Also wie du gerade gesagt hast, die Ganganalyse ist der wichtigere Schritt. Und dann, also in der, genau, in der Bewegung, ne, deswegen meine ich das eben, also ja. eine gute Körperhaltung im Stand, jetzt mal ganz stumm stehenderweise, zum Beispiel an einem Stehschreibtisch trainieren, kann ja. bis zu einem gewissen Punkt vielleicht Sinn machen, ähm, um überhaupt zu sensibilisieren, okay, was wäre eine geradere Haltung, ja, wie kann ich eine äh, extreme Rundung in der Brustwirbelsäule vermeiden, aber wir müssen natürlich darüber hinausschauen, ey, was passiert dann wirklich in der Bewegung. Ne? Und das muss genau, auch. und bei mir, bei der Analyse ist es halt auch immer richtig interessant, wir schulen die Leute auch eigentlich dahingehend, dass sie erstmal merken, wie stehe ich überhaupt. Also die kriegen ein erstes Mal eigentlich ein Abbild davon, wie es aussieht, wenn sie stehen. Also vielen ist das gar nicht mehr bewusst, weil das im Alltag sich einfach so eingeschlichen hat, dass sie jetzt zum Beispiel auch nicht merken, dass sie die ganze Zeit verdreht stehen, dass die rechte Schulter hängt, die linke nicht. Und wenn man sie darauf aufmerksam macht, dann kommt dann immer so, ach ja stimmt, ich könnte doch mal gerade stehen. So, also das sind halt so ein paar Sachen, das geht einfach auch so ein bisschen darum, dass man den Leuten, wie gesagt, mal so einen kleinen Spiegel vorhält. Einfach nur zu zeigen, so sieht es eigentlich aus, wenn du stehst. Genau. Und darüber dann ja natürlich auch in der Bewegung, genau. Du hast vorhin dann noch was gesagt, also du schaust von, von den Füßen aufwärts, ähm, hast du diese qualitative Analyse. Genau. Und dann hast du gesagt, okay, und dann hast du natürlich noch ähm, Analyse-Tools, um zum Beispiel muskuläre Begebenheiten zu testen. Genau. Und dann werden es qualitative Tests, äh, quantitative Tests, richtig? Ja, teilweise ja. Also das ist praktisch ein Krafttest. Man guckt halt, wie viel Kraft kann der, können die Beine beispielsweise in der Streckung erzeugen? Ja. Wie viel können sie in der Beugung erzeugen? Und das halt immer schön im Vergleich für rechts und links. Gleiches halt eben dann auch für die Rumpfkraft. Was können wir nach vorne, was können wir in der Rotation oder in der Seitneigung? Wo ist die Person vielleicht auch in ihrer Bewegung so eingeschränkt, dass sie gar nicht fähig ist, die ähm, Kraft vollständig entfalten zu können? Das kann man halt gut als Ergänzung noch nehmen, um die Analyse der, oder die Ergebnisse der Ganganalyse, besser gesagt, genauer einordnen zu können einfach. Ja. Und ähm, genau, das ist halt so der Bereich, den ich auch noch mit abdecken kann. So wie ich das jetzt so ein bisschen raushöre, spielt für dich aber wirklich die qualitative Analyse am Anfang den größeren ähm, Aspekt, also den größeren Wert? Ja, ähm, das ist halt auch der Teil, der bei den meisten Patienten durchgeführt wird, genau. Ja. Und das andere, also diese quantitativen Tests mit äh, Krafttests etc., das kommt noch so ein bisschen on top und kann dann das Bild nochmal ein bisschen verdeutlichen, ne? Genau, genau so. Okay. Ähm, jetzt habe ich mal eine Frage, und zwar, wir sind ja im Büroathleten-Toolkit-Podcast, also es geht so ein bisschen auch ums Thema Büro heute und viele Büromenschen haben ja wirklich schwierig, orthopädische Schwierigkeiten. Ja? Ähm, das können Füße, Knie oder Rücken sein oder der Hals, die Halswirbelsäule. Und kannst du bei deiner Arbeit jetzt ähm, in der Orthopädie 
anhand dieser Analyse-Tools die Folgen von der Arbeit am Schreibtisch sehen? Ja, also im Prinzip ja. Ich frage die Leute meistens sogar, ich mache mir einen kleinen Spaß da meistens draus und frage halt vorher nicht, was beruflich gemacht wird. Ich mache erst die Analyse und dann schaue ich mir an, okay, der Rücken zeigt mir ganz klar, eine Vorbewegung sozusagen. Also es wird viel vor dem Körper gearbeitet. Ja. Dann kann ich halt sehen, okay, wir haben einen leichten Rundrücken, der Kopf steht eher nach vorne geneigt, das Becken ist auch nach vorne gekippt, die Lendenwirbelsäule meistens eher abgeflacht. Mhm. All solche Faktoren. Und dann, wenn ich da so ein paar Hinweise gefunden habe, dann schaue ich mir das genau an und frage die Person dann, kann es sein, dass sie überwiegend sitzend arbeiten? Ja, genau, ich, bin ein, ich habe eine sitzende Arbeitstätigkeit. Woran haben Sie das denn jetzt gesehen? Und dann kann, erkläre ich den Personen das dann halt meistens, dass es wirklich daran liegt, dass im Alltag die meisten Bewegungen einfach vor dem Körper stattfinden. Allein wenn man überlegt, wie man am Schreibtisch sitzt, alle Materialien sind vor dem Körper ansortiert. Wer bitte schön muss freiwillig mal eine Rotation in der Wirbelsäule machen? Hm. Rotationsbewegung, nicht Seitneigung vielleicht nochmal eventuell, aber wir sitzen auf einem super komfortablen, rollbaren Schreibtischstuhl. Warum sollte ich mich also drehen, wenn ich den Stuhl drehen kann? All sowas kann ich dann in der Analyse einfach erkennen und ich sehe wirklich die Folgen dessen, was durch längere Arbeitstätigkeiten passiert ist. Und das Schönste ist einfach, wenn ich den Leuten danach Übungen mitgebe, die sie jetzt über ein halbes bis ein Jahr einfach systematisch trainieren sollten. Das sind Beweglichkeitsübungen, das sind aber auch Übungen einfach nur Haltungsschulungsübungen. Das sind Übungen zur Kräftigung kleinster Muskelgruppen und zum funktionellen Zusammenspiel verschiedener Muskelketten. Und dann laden wir die gerne nach einem halben bis einem Jahr einfach nochmal ein zum Test, um zu gucken, ob wir mit diesen Übungen die Folgen beispielsweise der sitzenden Tätigkeit beheben konnten. Und das ist dann richtig schön zu sehen, wenn man dann vergleicht vorher, Trainingsphase nachher und dann halt einfach sehen kann, okay, es war nur ein Haltungsproblem, ein muskuläres Problem. Der Rundrücken hat sich wirklich dadurch ergeben, dass die Muskeln auf der Vorderseite des Körpers zu kurz und auf der Rückseite viel zu lang sind. Und durch das gezielte Training konnten wir dann halt so ein bisschen eigentlich gegen die Folgen des Sitzens gegenarbeiten letztendlich, genau. Das heißt, so vom Ablauf her läuft es so, der Mensch, oder du sagtest eben Patient, ja, der Patient kommt, ich meine, wenn er beim Arzt war, ist es ja ein Patient. Genau, in unserem Rahmen heißt es immer Patient, das heißt. Ja, okay, bleiben wir dabei. Der Patient kommt mit einer Diagnose vom Orthopäden. Und ja. dann anhand der Diagnose und mithilfe der Bewegungsanalyse weißt du dann, okay, welches Problem hat dieser Patient, ähm, wo liegen gerade die Schwierigkeiten, ja, wo kann ich defizitär anpacken und dann hast du ja schon so ein bisschen voraus, vor, ähm, jetzt vorweggegriffen, also was passiert dann, du, er bekommt einen Plan anhand der Analyse, die du gemacht hast und damit wird er dann für einen gewissen Zeitraum ja, wahrscheinlich eher alleine gelassen, nehme ich an. Er wird dann ja kein Personal Training im Rahmen der orthopädischen Behandlung bekommen. Ist das richtig? Also er bekommt sozusagen den Plan. Ne? Wo er dann ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie stark die Beschwerden sind. Also es gibt okay. manchen, denen wir wirklich eine medizinische Trainingstherapie dann zum Aufbau empfehlen, mhm. dass sie dann wirklich im Rahmen einer Physiotherapiepraxis beispielsweise, die bieten sowas an. Wir bieten das selber an einem anderen Standort auch an, da wo ich für die Orthopädie sozusagen tätig bin. Das ist dann ein sehr medizinisches Aufbautraining. Meistens ist es allerdings so, dass wir den Leuten, die zwar Probleme haben, selbst aber fit sind und ein Verständnis von Bewegung haben oder sagen, ja, ich gehe auch ins Fitnessstudio, dass wir denen einen Übungskatalog mitgeben. Oder halt eben, dass wir ihnen das anbieten, okay, passen Sie mal auf, Sie können dreimal zu einem Art Personal Training für uns vorbeikommen und wir erlernen gemeinsam Ihre Übung. Und dann werden sie praktisch ins Homeworkout entlassen letztendlich. Genau. Also teilweise angeleitet, teilweise aber auch Homeworkout-mäßig. Hm. Genau. Und ähm, wie stark ist, sage ich mal, so der Fokus für, du sagst jetzt Homeworkout, wie, wie stark liegt der Fokus auf dem, was der Patient dann im Nachgang tun sollte, ja, also was die Empfehlung angeht, auch auf der Arbeit an sich? Habt ihr da auch schon, macht ihr da auch schon mal Empfehlungen, ähm, wie der Patient sich wirklich auf in während seines Bürojobs, also du hast ja gesagt, du hast ihn dann sozusagen identifiziert als Bürotäter, als äh, vor allem viel sitzenden Menschen. Habt ihr da auch konkrete Handlungsanweisungen, ähm, irgendwelche Empfehlungen oder bezieht ihr euch dann tatsächlich eher auf ein Training, was man ja wahrscheinlich so in erster Linie nicht im Büro machen würde? Also wir machen halt schon die Übungen so, dass sie theoretisch ohne Material an jeglichem Ort okay. durchführbar sind. Das heißt, wenn der Patient klug und clever ist und sagt, pass mal auf, ich kriege die Nackenverspannung immer dann, wenn ich sechs Stunden schon vor meinem PC gesessen habe, dann kann er das Gleiche natürlich auch im Büro durchführen. 
Für viele ist es aber leichter von der Handhabung her, wenn sie erstmal was überhaupt was in der Hand haben, was sie dann zu Hause umsetzen können. Und ja, du hast ein bisschen recht, der Schritt, dass wir noch mehr Informationen mitgeben, wie man das auch noch besser in den Alltag integrieren kann und somit halt auch in seinen Arbeitsalltag, das fehlt eigentlich noch ein bisschen. Das ist mir persönlich auch schon öfters aufgefallen. Ich gebe dann immer noch nebenbei Tipps mit, was auch die ergonomische Einstellung des Arbeitsplatzes angeht, weil ich ja, wie du am Anfang auch gesagt hast, aus dem Bereich ja auch so ein bisschen komme. Also versuche dann da noch so ein paar Hinweise zu geben, dass sie da halt eben auch dran denken sollen, dass sie von den Stunden, die sie am Tag wach sind, ja acht mindestens sich auf der Arbeit befinden und von daher die Zeit auch nutzen sollten, aktiv zu werden. Wie viel Zeit hast du denn für so ein Assessment? Also wenn der Patient kommt zu dir, du siehst zum ersten Mal die Diagnose und du gehst qualitativ und quantitativ diese Schritte durch. Wie lange ähm, kannst du dir dann Zeit für einen Menschen nehmen? Also ich habe für, das, für die Anamnese des Patienten sozusagen die gesamte Testung, die Auswertung der Testung und die Kurzzusammenfassung letztendlich eine Stunde Zeit. Also ich muss die Analyse und die Ergebnisvermittlung, so würde ich es gerne mal bezeichnen, ähm, innerhalb von einer Stunde ab, ja, absolvieren sozusagen und dann teilweise halt eben noch einen anschließenden Bericht fertig machen. Das sollte nach Möglichkeit alles in dieser einen Stunde stattfinden, aber ich persönlich lege immer den Wert wirklich auf die Analyse und das Gespräch mit dem Patienten und der Bericht muss dann halt im Nachgang fertig geschrieben werden, genau. Ja, ich stelle mir jetzt gerade eine Stunde, hört sich vielleicht viel an, in der Stunde kann man wirklich schon viel bewerkstelligen, aber ist für so eine Testung und für, eine, für ein gutes, qualitativ hochwertiges Assessment schon knackig. Eben. Aber du sagst ganz klar, okay, du willst auf jeden Fall auch kommunizieren, du willst den Patienten auch abholen ne? und ihm so ein bisschen ja. zeigen, hey, du, hast, du bist auf dem und dem Standpunkt und du hast aber auch wirklich Möglichkeiten und darum, darum geht es dann ja auch im Endeffekt bei deinen Empfehlungen, ne? Genau, genau das ist das, weil das ist ja, der Patient soll ja auch was davon haben. Mhm. Er ist ja derjenige, um den es geht. Er kommt ja mit einem Problem zu mir und deshalb ist das so ein bisschen meine Passion, sage ich mal, dann auch wirklich zu helfen, das Problem zu lösen und nicht einfach nur zu sagen, ja, ich mache jetzt hier nach Schema F meine Analyse und dann sehen sie selber zu, wie sie damit klarkommen. Nee. Ja, finde ich gut. Lisa, wir hatten in dem Vorgespräch ähm, so ein paar Sachen mal angesprochen. Daraus haben sich auch so ein, zwei Fragen für mich rauskristallisiert. Ich fand einmal ganz schön, es ist schon ein bisschen her, dass wir darüber gesprochen hatten, aber du sagst, du hattest damals gesagt, ich sehe das Abbild. Ja, das Abbild eines Bürotäters, eines Büromenschen ja. anhand dieser Analyse. Und dann da im Zusammenhang, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Kontext das war, aber wir, du hattest über... Ich, ich, ich nenne es mal diese Theorie, sitzen ist das neue Rauchen gesprochen. Ja, also jetzt, stimmt. Was, ich mich. Ähm, der Slogan ist ja schon wirklich sehr, ja, wie soll ich sagen, ähm, er weckt so ein bisschen auf. Ich, ich kenne das aus meinen Seminaren, viele Leute haben ihn auch inzwischen schon gehört. Also er kommt im Ursprung ja eigentlich ähm, aus den Staaten. Genau. Aber was sagst du denn jetzt zu diesem Slogan, sitzen ist das neue Rauchen? Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kann diesen Slogan mittlerweile mehr als unterstreichen. Es ist einfach so, dass ich wirklich in meiner Analyse mehrfache Faktoren sehe, die sich summieren. Und das passt immer genau auch zu dem Bild, wie die Person vor mir beispielsweise, sie sitzen am Anfang mir immer gegenüber, also das erste Anamnesegespräch findet erstmal im Sitzen statt. Und so wie die Person sitzt, wenn ich dann sehe, dass sie aufsteht, auf dem Laufband sich hinstellt und ich sehe aber immer noch eine Beugung in der Hüfte, das heißt immer noch einen verspannten Hüftbeuger vorne, der zeitgleich dafür sorgt, dass das Becken nach vorne kippt. Ich sehe immer noch eine runde Haltung im Bereich der Brustwirbelsäule und ich sehe einen nach vorne stehenden Kopf. Das heißt, es hat sich im Prinzip nicht sonderlich viel zu sitzenden Positionen verändert, außer dass vielleicht die Kniegelenke gestreckt wurden. Ansonsten steht die Person immer noch da so, wie wenn sie sitzen würde. Und wenn die Person mir dann noch schildert, ich habe so wahnsinnig Schmerzen oben zwischen den Schulterblättern, ständig andauernd, je länger ich sitze, umso schlimmer wird das Ganze. Mein Nacken ist immer verspannt. Das heißt, wenn die Beschwerdebilder des Patienten dann auch noch dazu kommen, dann scheint mir das schon eine oder das Sitzen an sich eine etwas unterschätzte Gefahr zu sein. Ich weiß auch, der Mensch an sich kann sitzen, das ist überhaupt nicht das Problem. Aber dieses lange, unbewegte Sitzen in einer und derselben Position, die sich dann auch so manifestiert, dass ich sie sehen kann, dass die Person wirklich immer nur in dieser Position sitzt und gar keine Rotation macht oder mal eine halbe Stunde Standübungen macht, eine halbe Stunde am Stehschreibtisch arbeitet, sich dann erst wieder hinsetzt, versucht mal gerade zu sitzen, mal rund zu sitzen. Also einfach diese Abwechslung in das Sitzen reinzubringen. Das würde ich schon als Faktoren dafür sehen, dass man das Sitzen als neues Rauchen als eine Art verdeckte Gefahr so ein bisschen identifizieren kann. Ja. 
Okay, ja, vielen Dank für das Statement zu dem Statement. Ich finde es ganz spannend äh, und ich finde, hier trifft es total zu, wenn man sagt, ey, viele Wege führen nach Rom. Also wenn man sich mal die unterschiedlichsten Möglichkeiten anschaut, was man für Assessments machen kann. Lisa, du hast jetzt hier im Podcast mal einen Einblick gegeben, wie sowas auch wirklich in so einem orthopädischen Setting aussehen kann. Also ähm, die Leute kommen vom Arzt mit einer orthopädischen Diagnose, kommen dann eben einmal komplett durch diese Testbatterie und machen ähm, sowohl qualitativ als auch quantitative Tests und kriegen dann eben auch entsprechend die Übungen und die Verhaltens, ja, Verhaltensmodifikationen äh, an die Hand und haben dann sozusagen auch Zeit wirklich bis zu einem Retest, was natürlich ganz wichtig für jedes Assessment ist, genau. ähm, ja, zu arbeiten. Ne? Ja. Okay, das ist also so ein sehr wissenschaftlicher und ähm, ja auch ärztlich betreuter Ansatz. Wie gesagt, spannend. Ähm, Assessments, glaube ich, kann man auf ganz viele unterschiedliche Art und Weisen machen. Jetzt zum Abschluss fände ich es ganz schön, wenn du den Zuhörern da draußen, ähm, ist jetzt immer so schwierig ne, zu sagen, hey, ich habe jetzt drei Tipps, aber wenn du den Zuhörern da draußen drei Tipps für mehr Energie, Leistungsfähigkeit oder auch einfach allgemein Gesundheit mit auf den Weg geben kannst. Das kann in der ja, jetzigen Phase vielleicht für viele wertvoll sein, wenn sie zu Hause sind und sie kriegen jetzt einfach nochmal von jemandem Neuen einen neuen, inspirierenden Impuls. Hey, was kann ich machen? Was verschafft mir mehr Energie? Das kann einfach, das können drei komplett unterschiedliche Tipps sein. Was machst du jetzt gerade so für dich persönlich und was gibst du gerne Leuten aktuell mit auf den Weg? Also als erstes würde ich, glaube ich, ein, erwähnen, dass man einfach versuchen sollte, so viel Bewegung wie möglich in seinen Alltag einzubauen. Dass man wirklich guckt, okay, regelmäßig während des Arbeitsalltages, wenn man gerade im Homeoffice sozusagen sitzt, Mensch, ich habe jetzt schon wieder eine, fast schon anderthalb Stunden ununterbrochen gearbeitet, einmal aufstehen, einmal wirklich durchbewegen, den Rücken einmal rund machen, einmal gerade machen, einmal richtig in die Länge ziehen, strecken, eine Runde durchs Haus, die Wohnung oder das Zimmer auch nur marschieren und dann okay. erst weiterarbeiten. Okay, ich hab, genau, ich habe mal von einem bekannten Kollegen sozusagen den Tipp bekommen, alle 60 Minuten, 5 Minuten Bewegungspause. Finde ich sehr ambitioniert. Ich merke das auch selber, wie schnell 60 Minuten immer zu Ende sind. Deshalb habe ich das für mich persönlich auf anderthalb Stunden erweitert. Also spätestens ja. nach 90 Minuten, 5 Minuten Bewegungspause. Okay. Sehr gut. Genau, das, das wäre so Tipp Nummer 1. Yeah. Genau, ja, Tipp Nummer 2, Routinen entwickeln. Ich denke, es fällt den vielen Leuten wirklich schwer, etwas in ihren Alltag zu integrieren, wenn sie sich keinen festen Plan gemacht haben. Mhm. Das heißt, vom Prinzip her, man setzt sich einmal hin und man überlegt sich, okay, meine Woche von Montag bis Sonntag, dann und dann und dann habe ich wirklich fixe Termine, die stehen jetzt schon fest. Wie kann ich also meine... Bewegungseinheiten, meine Sporteinheiten oder wie auch immer man das bezeichnet will, wie kann ich ihn da drumherum bauen? Und das setzt man sich dann ebenso als festen Termin in den Terminplaner rein und dann macht man die auch so, so wie wenn man ein Meeting hätte beispielsweise. Mhm. Damit man halt eben nicht immer in die Versuchung kommt zu sagen, ja, das mache ich später, oh, jetzt ist schon so spät und ich muss ja noch schnell hier und schnell da, dann mache ich das halt morgen. Nee, einfach eine feste Routine entwickeln. Man kann auch sagen, ich gehe jeden Morgen, bevor ich mich hinsetze, Direkt nach dem Frühstück noch eine Runde, eine halbe Runde oder eine halbe Stunde lang um den Block sozusagen. Und dann erst fange ich an. Einmal frische Luft schnappen und dann einmal mit dem gesamten Paket des Alltags sozusagen starten. Ich denke mal, das ist auch so ein sehr grundlegender Tipp letztendlich. Okay, cool. Also Regelmäßigkeit und Routine. Genau. Hast du noch einen dritten? Ja, als so dritten Tipp. Kurzes, so was Kurzes, Knackiges, ich weiß. Also ich persönlich liebe sowas auch. Ne? Wenn ich gefragt werde, hast du so einen Tipp jetzt. <lacht> ja, so gut. Ich glaube, das Knackigste einfach nur, man soll sich selber nicht unter Stress setzen. Also okay. nimm den Tag so, wie er kommt und versuch so gut wie möglich zu absolvieren und sei am Ende des Tages einfach stolz, wenn du es geschafft hast letztendlich. Genau, das ganz kurz noch als Abschluss sozusagen, sich nicht immer selbstständig so wahnsinnig unter Druck zu setzen. Das finde ich ist ein sehr, sehr guter Tipp wirklich zum Abschluss. Ähm, der sagt sich ja zu schnell. Ob das Stimmt. die Leute tatsächlich so äh, ad hoc umsetzen können, dann wird es wirklich knifflig. Ne? Also sich wirklich mal, wirklich mal nicht alles zu ernst nehmen. Ähm, ein bisschen entschleunigen. Die, genau, genau, nicht alles auf die Goldwaage legen. Ja? Und wenn ich meine, mein Bewegungsziel noch nicht erreicht habe, ja, dann muss ich nicht in Stress ausatmen. Ähm, selbst nicht zu sehr stressen. Finde ich sehr, sehr schön. Ganz zum Schluss zum ja, zum Schluss dieses Podcasts. 
Liebe Lisa, das war jetzt ein kurzer, knackiger Impuls zum Thema äh, orthopädische Assessments und da auch eben schöne, eine schöne Schnittmenge zum Thema, was macht das auch wirklich mit dem, was macht die Büroarbeit mit mir? Ähm, und das siehst du tatsächlich in diesen orthopädischen Assessments. Liebe Leute da draußen, ihr habt, das zu, ihr habt der Lisa zugehört. Man sieht durch das ganze Sitzen, durch schlechte Körperhaltung, durch Inaktivität wirklich nach Monaten, nach Jahren Büroarbeit das Abbild. Ja, spätestens Lisa wird es sehen. Sie wird sich jetzt auch noch von euch verabschieden. Ich danke dir sehr für diese Podcast-Folge. Fand ich sehr, sehr spannend. Und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Lisa, was hast du noch für die Zuhörer zum Schluss? Ja, ich bedanke mich erstmal, dass ich Teil sein durfte äh, des Podcasts hier. Ich drücke ja. allen die Daumen, dass sie vielleicht bald ihr Homeoffice wieder verlassen dürfen und mal ihre Kollegen live sehen sozusagen und nicht immer nur digital. Und ansonsten bleibt in Bewegung und nutzt die Zeit, die ihr habt. Genau. Vielen Dank, Lisa. Ciao, mach's gut. Ciao. Julians große Vision, Menschen zu einem bewegten und gesunden Leben verhelfen. Und auch du kannst aktiv dazu beitragen, indem du diese Folge positiv bewertest und in den sozialen Medien teilst. Ich bin Sprecher Timo Sämann und präsentiere dir auch die nächsten bewegten und gesunden Impulse. Hier im Büroathleten Toolkit Podcast.